Hola a todos, yo soy Kevin y en este video les enseñaré cómo hacer una ilustración en Clip Studio Paint. Veremos paso a paso desde el inicio hasta finalizar con una bonita ilustración. Este video me lo han pedido bastante, así que ya era hora que hiciera este tutorial. Antes de comenzar, no olviden inscribirse a mis cursos online en kevinfarias.com en donde encontrarán cursos de animación, de dibujo, estilo manga y anime y también dibujo realista para que aprendamos a dibujar la figura humana. Y para animación utilizaremos Clip Studio Paint y Tumboon Harmon. Los espero en mis cursos online. Y si te apasiona, al igual que a mí, el mundo del dibujo y la animación 2D, no olvides suscribirte a mi canal. Semanalmente tendrás nuevo contenido. Así que sin más, acompáñenme en este super tutorial. Lo primero que vamos a hacer es crear el proyecto en Clip Studio Paint. Vamos allá. Bueno, para comenzar vamos a abrir Clip Studio Paint y nos va a aparecer la siguiente interfaz. Por ejemplo, acá yo tengo la línea de tiempo activada y la voy a ocultar con las flechas de abajo y es así como podemos ampliar el área en donde vamos a dibujar. Entonces vamos a crear nuestro proyecto para la ilustración. Vamos a Archivo, Nuevo y nos va a aparecer la siguiente ventana. Yo tengo activada la última opción que es de animación, pero esta vez vamos a hacer una ilustración. Por lo mismo elegimos la primera opción. El nombre del archivo se lo podemos cambiar como nosotros queramos. Por ejemplo, yo le puedo poner ilustración, clip Studio Paint, el nombre de su personaje o el nombre de su ilustración, como ustedes quieran. En preajuste tenemos distintos tamaños de archivos y también podemos crear nuestros proyectos personalizados y guardarlos. Lo que vamos a hacer en este tutorial va a ser un archivo A4 y en resolución sí o sí tenemos que trabajar en 350 o en 600 para lo que es ilustración y el ancho y alto que pueden ver se encuentra en píxeles. El color de expresión básico lo vamos a dejar en color porque por supuesto vamos a pintar nuestra animación y le damos a aceptar. Ahí lo tenemos, hemos creado el proyecto y esta es la interfaz que nos muestra. Acá podemos nosotros mover los paneles o esconderlos, pero la parte blanca es el área de trabajo en donde vamos a dibujar. En la parte derecha está la ventana del navegador, el cual nos ayuda a movernos dentro del área de trabajo o de nuestra ilustración. Por ejemplo, tenemos herramientas de zoom para acercarnos y alejarnos de nuestra ilustración. También podemos rotar el área de trabajo para que dibujemos de la forma más cómoda posible. Acá depende de cada uno. La idea es que al trabajar en Clip Studio Paint nos sintamos lo más cómodos posibles. Y las herramientas del navegador también se encuentran bajo el área de trabajo. Como pueden ver tenemos las herramientas de zoom y las herramientas de rotación. Y si queremos dejar la ilustración ajustada a la pantalla es con esta opción. Ahora vamos a uno de los paneles principales de Clip Studio Paint y de cualquier software digital, el panel de capas. Tenemos la capa papel que viene creada por defecto y también una capa rasterizado que viene creada por defecto, que le podemos cambiar el nombre a estructura o como ustedes quieran. Y es así como inicialmente hemos visto la interfaz. Hemos creado el proyecto, ahora vamos a ver la diferencia entre dibujar directamente en el software o traer una imagen que hayamos dibujado en papel para importarla y dibujar sobre ella y hacer una ilustración digital en Clip Studio Paint. Vamos allá. Para importar una imagen de un dibujo vamos a archivo, importar, imagen y buscamos la imagen de algún dibujo que nosotros hayamos creado ya sea de forma digital o en papel y le hayamos sacado una foto con nuestro celular. Importamos la imagen elegida y por ejemplo yo acá tengo un boceto de la chica que voy a hacer en esta ilustración. Inicialmente podremos escalar esta imagen para adaptarla al tamaño del área de trabajo y esto se puede hacer con la herramienta objeto que se encuentra en la parte izquierda de la barra de herramientas. Y en el panel de capas dejamos la capa de la referencia o de este dibujo 
bajo la capa creada anteriormente llamada estructura y por ejemplo le podemos bajar la opacidad a esta imagen y también darle la opción color de capa para pintarla de color azul y nos ayuda a que parezca más un boceto y poder hacer otro dibujo sobre este boceto. Ahora vamos a ir a la barra de herramientas. Yo siempre les recomiendo utilizar para dibujar la herramienta lápiz con la opción o la subherramienta lápiz real, pero acá depende de cada uno. Como vamos a hacer un dibujo muy básico, puede ser con la herramienta lápiz o con la herramienta pincel. En la parte inferior podemos elegir el tamaño del pincel y también el color con el cual vamos a dibujar. Ahora vamos a hacer el boceto con la herramienta pincel, un boceto bastante sencillo. Para ello voy a ocultar la imagen de la referencia, que puede que sea un dibujo de ustedes realizado a papel, convertido en una fotografía con su celular e importado como lo mostré anteriormente. O también pueden dibujar directamente en el software. Acá dependerá de lo que cada uno quiera hacer, ya sea dibujando en base a un boceto dibujado en papel o directamente en Clip Studio Paint. Y ahí lo tenemos, este sería el boceto bastante sencillo para nuestra ilustración. Este es el primer boceto ya que luego vamos a hacer uno con más detalles. Para guardar nuestro proyecto con control S o comando S aparece la siguiente ventana y le damos a guardar eligiendo la carpeta en donde queremos que esté nuestro proyecto. Ahora vamos a hacer el boceto final para nuestra ilustración. Por ejemplo, en mi caso podemos activar ambos dibujos, el dibujo importado y el dibujo realizado directamente en el software. Acá por ejemplo, con la herramienta mover capa, que es la flecha de color negro, podemos con control T o comando T, aparecerá este cuadrado y podemos escalar nuestro dibujo para adaptarlo al tamaño que nosotros queramos. Esto es muy importante que también sepan que existe en Clip Studio Paint. Y con la tecla Enter va a desaparecer este cuadrado que nos permitía escalar el dibujo. Ahora vamos a ir al panel de capas y vamos a observar estas dos capas que hemos creado. La primera que fue una imagen importada y la segunda que es el dibujo que realicé directamente en Clip Studio Paint. Y ahora para ambas capas le voy a activar la opción color de capa para que pinte estas dos referencias de color azul y sea ideal esta base para hacer el boceto final de la ilustración. Recuerden que con la herramienta visualización, que es ese ojo que está a la izquierda, podemos ocultar cada una de las capas. Y recuerden que también podemos bajarle la opacidad a cada una de ellas. Con la barra superior que se encuentra en el panel de capas. Ahora voy a crear una nueva capa rasterizado y de nombre le voy a poner boceto. Y voy a ir al panel de herramientas y voy a seleccionar el lápiz con la subherramienta lápiz real. Podemos elegir el tamaño del pincel como nosotros queramos, también el color y comenzar a dibujar. Esta forma de hacer una ilustración depende de cada artista. Por ejemplo acá directamente ya realizarían el line art, en mi caso me gusta hacer otro boceto con más detalles y luego que venga el proceso del line art. Siempre me gusta hacer buenos bocetos y muy detallados. Entonces para este caso me viene perfecto la explicación. Primero hicimos un boceto estructural muy básico, casi sin detalles, y este va a ser el boceto final con detalles. Ahí lo tenemos, como pueden ver podemos lograr dibujos realmente increíbles siguiendo este proceso. Primero hacer un boceto muy estructural y luego hacer un boceto final con todos los detalles que tenga nuestra ilustración. Ya teniendo dibujado el boceto directamente en Clip Studio Paint o dibujado en papel e importado en el software, vamos a hacer el proceso del Line Art. Acompáñenme. Antes de comenzar con el proceso del Line Art, vamos a ir al panel de capas y vamos a bajarle aún más la opacidad a cada una de las capas. Por ejemplo, a las capas de la estructura vamos a dejar una opacidad bastante baja para que se note muy poco y la capa boceto recién realizada vamos a activarle la opción color de capa para que también nos pinte los trazos de color azul. 
Esta es una de mis herramientas favoritas de Clip Studio Paint. Ahora vamos a agregar una nueva capa rasterizado y de nombre le podemos poner línea, line art o como ustedes quieran. La idea es siempre trabajar en orden y ponerle nombre a cada una de las capas. Y ahora vamos a ir a la barra de herramientas en la parte izquierda y vamos a elegir la herramienta plumilla. Y en su herramienta tenemos distintos tipos de plumas. Mi plumilla favorita y para esta ilustración voy a utilizar G real. En el panel inferior de propiedades de herramienta tengo estabilización en 100, ustedes pueden dejarlo en el valor que quieran. Esa opción nos ayuda a que nuestros trazos queden más suaves en caso de que no tengamos tan buen pulso. Como pueden ver esta sería la pluma G. Recuerden que en el panel tamaño de pincel pueden elegir el tamaño del trazo de la plumilla. Y es así como comenzamos con este maravilloso proceso llamado Entintado o Line Art. Ahí lo tenemos, un entintado bastante sencillo, pero que queda muy bien. Ahora voy a ir a la barra de herramientas y voy a seleccionar el bote de pintura o la herramienta llamada relleno. En su herramienta, con la primera opción seleccionada, fíjense que con un solo clic puedo pintar zonas que estén cerradas en mi personaje. En este caso las pestañas y el color de la pupila. Y así podemos dar por finalizado el proceso de Line Art o del entintado de nuestra ilustración. Bueno, hemos limpiado nuestro dibujo y se ve bastante bien. Hemos aprendido bastantes herramientas. Ahora lo que vamos a hacer es crear la paleta de colores y pintar el color base de nuestra ilustración. Vamos a ello. Ahora vamos a crear la paleta de colores, vamos al panel de capas, le damos a la opción nueva capa rasterizado y a esta nueva capa creada le podemos cambiar el nombre a paleta, colores o paleta de colores. Ahí lo tenemos, ahora vamos a ir a la barra de herramientas, seleccionamos la herramienta figura y en su herramienta tenemos seleccionada la opción elipse y con shift para hacer un círculo perfecto vamos a hacerlo de este tamaño y al finalizar le damos a enter. Ahí lo tenemos, ahora vamos a ir a la herramienta relleno y con un solo clic pintamos este círculo recién creado. Y en la barra de herramientas con selección, seleccionamos esta figura con control C o comando C, copiamos y con control B o comando B pegamos. En el panel de capas se crea una nueva capa automáticamente y con la herramienta mover capa y con shift movemos este círculo duplicado a un costado. Y ahora vamos a ir pegando los demás círculos con control B o comando D y los vamos a ir moviendo con Shift y con la opción Mover Capa, que se encuentra en la barra de herramientas. Vamos a ir creando y duplicando estos círculos que van a ser los colores que va a tener mi ilustración. Ahora seleccionamos todas las capas de estos círculos en el panel de capas con Shift, vamos a Capa, Combinar Capas Seleccionadas. Y todos los círculos ahora están dentro de una sola capa. En el menú capa, duplicar capa, vamos a duplicar esta capa que tiene estos cuatro círculos creados para fácilmente tener más colores. Hacemos lo mismo, capa, duplicar capa y tenemos ya varios círculos que podemos utilizar como paleta de color para nuestra ilustración. Y estas tres mismas capas las combinamos con la opción combinar capas seleccionadas dejando una capa única llamada paleta de colores, como la que creamos desde un inicio. Y con la herramienta mover capa podemos mover todos estos círculos ya que ahora los vamos a editar. Vamos a la herramienta selección, con encuadre de lazo activada seleccionamos el primer círculo en torno a él y vamos a pintar. Por ejemplo en la parte inferior cambié el color, vamos a relleno y me pinta de esta forma respetándome la selección que he realizado con el lazo, lo cual no me sirve. Voy con Ctrl Z o Comando Z hacia atrás y en el panel de capas le doy la opción Bloquear píxeles transparentes. En la parte derecha aparece un candado y vamos a hacer nuevamente lo mismo. Con la herramienta Selección, seleccionamos por fuera el primer círculo y vamos a ir al menú Edición, Relleno. 
y ahí lo tenemos. Como pueden ver, me ha pintado solamente lo que tiene color en la capa, ya que hemos bloqueado los píxeles transparentes. Y con los demás círculos de nuestra paleta vamos a hacer lo mismo. En el panel círculo de colores vamos a ir cambiando cada uno de los tonos correspondientes a los que vamos a utilizar para nuestra ilustración. Ahí lo tenemos, nuestra paleta de colores creada y por ejemplo si queremos mover uno de estos círculos con selección y luego con la herramienta mover capa para por ejemplo crear un tercer color de la piel haciéndolo de la misma forma con la herramienta selección seleccionamos en torno a este círculo cambiamos el color en círculo de colores y vamos a edición relleno dejando el color que va a tener el tercer tono de la piel y para su creación nos podemos apoyar con la herramienta cuenta gotas para tomar el color anterior y así hacerlo un poco más oscuro en base al color ya creado y es así como hemos logrado crear la paleta de colores que va a tener nuestra ilustración ahora comenzaremos a pintar para ello aprenderemos una herramienta sumamente útil que nos va a ayudar a pintar de manera mucho más rápida pero para ello vamos a crear una nueva capa que tiene que quedar por sobre la capa Line Art y de nombre le vamos a poner color base, color como ustedes quieran ahí lo tenemos y ahora vamos a ocultar con la herramienta visualización que es ese ojo que está en la parte izquierda todas las capas del boceto y de la estructura dejando solamente Line Art y la paleta de colores activada con la herramienta cuenta gotas seleccionamos el color de la piel que sería ese círculo y con la herramienta relleno vamos a comenzar a pintar nuestra ilustración como pueden ver tenemos en su herramienta la primera opción seleccionada y por ejemplo voy a hacer clic en alguna parte de la piel de la chica y lo que hace es pintarme toda el área de trabajo que no es lo que necesito con control Z o comando Z volvemos atrás primero con doble clic en la capa papel donde está el color blanco voy a dejar en un color gris el fondo para que se noten los colores que vamos a ir agregando y ahora sí vamos a pintar la piel vamos a su herramienta y vamos a seleccionar la segunda opción llamada referir a otras capas esta herramienta es clave para pintar voy haciendo clic en cada una de las zonas de la piel de la chica y como pueden ver me pinta muy bien respetando los trazos que he realizado recuerden que los trazos están en otra capa llamada line art entonces es muy necesaria e importante esta herramienta llamada referir a otras capas entonces ya teniendo la piel con la herramienta gotero seleccionamos otro tono y vamos a ir pintando las otras partes de nuestra ilustración ahí lo tenemos y en el caso de que algunas zonas hayan quedado abiertas como en el caso de los ojos de mi ilustración podemos rellenar esa parte con la herramienta pincel elegimos algún pincel que tenga un color sólido para poder pintar similar a como está pintada hasta ahora la ilustración con colores planos y es así como hemos finalizado con la primera etapa del color de nuestra ilustración ya teniendo el color base de nuestra ilustración, ahora vamos a realizar la sombra. La podemos hacer como nosotros queramos. Yo les voy a mostrar dos formas. Vamos a ver ambas a continuación. Vamos a ir al panel de capas a crear una nueva capa rasterizado. Le damos y le cambiamos el nombre de esta capa como sombra pincel, sombra color, como ustedes quieran ahí lo tenemos y vamos a ir seleccionando con la herramienta gotero los demás colores que serían la sombra de nuestra ilustración para ir pintando la sombra pero esta vez lo vamos a hacer con el pincel al seleccionar esta herramienta en su herramienta aparecen distintos tipos de pinceles que podemos elegir acá dependerá con cuál ustedes se sientan más a gusto para hacer la sombra esta es una forma de hacer la sombra también pueden hacerla de forma sólida que es lo que vamos a ver más adelante muchos artistas prefieren hacer sus ilustraciones con este tipo de sombras porque logran resultados realmente increíbles 
Acá dependerá de lo que ustedes quieran lograr con sus ilustraciones. Yo les voy a mostrar una de las formas y también vamos a ver la otra forma, que es mi favorita. Que es pintando estilo anime, con la sombra que quede de un color sólido. Pero en este estilo de sombras podemos lograr ilustraciones realmente increíbles. Y tampoco tienen por qué hacer todo en una misma capa. Pueden crear las capas que quieran para lograr darle más volumen a su ilustración, realismo o lo que ustedes quieran lograr con su obra. Y este es el resultado que yo he logrado realizando la sombra en este estilo. Así que los invito a probar qué estilo de sombras les conviene más a ustedes. Ahora vamos por mi estilo favorito. Antes de comenzar, con la segunda opción de sombra vamos a ocultar con la herramienta visualización el color de la sombra y el color base. Y vamos a crear una nueva capa rasterizado. Y de nombre le podemos poner línea de sombra. Esta línea nos va a determinar en qué lugar va a ir la sombra de nuestra ilustración. Vamos a la herramienta gotero y tomamos un color que tenga contraste con el color de la línea del dibujo. Y con la herramienta plumilla vamos a hacer estas líneas de sombra. Estas líneas nos van a ayudar a determinar en qué lugar va a ir el color más oscuro y el color más claro de nuestra ilustración. Y ahí lo tenemos, nuestro dibujo con las líneas de sombra creadas. Vamos al panel de capas a crear una nueva capa rasterizado y esta capa tiene que quedar por debajo de la línea de sombra y le podemos poner de nombre, color de sombra o como ustedes quieran. Ahí la tenemos, volvemos a activar la capa color base y vamos a ir a la barra de herramientas a seleccionar la herramienta relleno y en subherramienta tenemos que tener activada la opción referir a otras capas para así poder pintar como se hace en animación 2D. Y es así como hemos pintado nuestra ilustración. Ahora vamos a crear un fondo muy sencillo. Hacemos doble clic sobre el color de la tapa papel y vamos a cambiar el tono a un tono mucho más claro, que sea entre blanco, amarillo o un color damasco. Le damos a aceptar y tenemos pintado el fondo. Vamos a ocultar la capa paleta de colores y vamos a crear una nueva capa con la opción capa rasterizado y le podemos cambiar el nombre a esta capa en donde vamos a agregar unos pequeños detalles para que no quede un fondo sólido y bastante aburrido y así puedo aprovechar de enseñarles una nueva herramienta llamada decoración al seleccionarla en el panel subherramienta tenemos distintos pinceles que podemos agregar a nuestra ilustración como pueden ver, hay varias pestañas y cada una de ellas tiene distintos pinceles que podemos utilizar. En mi caso voy a ir probando todos los pinceles para que puedan ver qué es lo que podemos hacer con cada uno de ellos. Pero la idea en esta ilustración es hacer un fondo muy sencillo, ya que la protagonista de la ilustración es sin duda esta linda chica. Ahí lo tenemos, un fondo muy sencillo para esta ilustración. Otra característica que pueden incluir en sus ilustraciones es agregar una textura. Por ejemplo, vamos a Archivo, Importar, Imagen y vamos a buscar esta textura o cualquier textura que ustedes hayan descargado de internet. Esta sería la imagen, por ejemplo, y la voy a dejar en ese mismo tamaño para que vean la diferencia activando los modos Blending o los modos de fusión, que se encuentran en la pestaña donde dice Normal. Pueden ir probando qué tipo de modo de fusión se acomoda a su ilustración según la textura. Por ejemplo, esta se vería bastante bien y pueden ver la diferencia que causa teniéndola activada y no teniéndola activada. 
este valor agregado siento que puede mejorar mucho sus ilustraciones. En mi caso, lo que no me gusta es que se note mucho que una ilustración está realizada de forma digital. Recuerden, si pueden agregarle una textura a sus ilustraciones, que se note un poco, solamente un poco, no tiene por qué notarse que ustedes agregaron una textura, que sea algo bastante sutil, que le dé un toque a sus obras. En mi caso les muestro esta opción, pero para esta ilustración no la voy a utilizar. Así que la podemos desactivar con la herramienta del ojo o simplemente seleccionándola y con la opción del basurero se va a borrar automáticamente esta capa y cualquier otra capa que ustedes quieran eliminar. Ya teniendo lista nuestra ilustración, por supuesto queremos compartirla con todo el mundo, ¿no? Lo que vamos a hacer ahora o lo que vamos a aprender es a exportar la imagen para compartirla en las redes sociales. ¡Vamos allá! Antes de exportar nuestra ilustración como imagen, vamos a crear una nueva capa rasterizado y de nombre le vamos a poner firma. En esta capa ustedes pueden agregar su firma, pueden agregar también su Instagram, pueden agregar lo que ustedes quieran, pero por favor, antes de subir una ilustración a redes sociales, pónganle su nombre. En internet está lleno de personas que, sin ningún pudor ni vergüenza, roban el trabajo de los demás y lo hacen propio. Por eso, a cada dibujo, ilustración o animación que ustedes suban a las redes sociales, por favor, pónganle su nombre. Yo he cometido el error de no hacerlo y muchas veces me han robado un dibujo o una ilustración. Así que les pido de favor que siempre le pongan su nombre a cada una de las ilustraciones que ustedes suban a las redes sociales. En mi caso, por ejemplo, como pueden ver, hice algo bastante sencillo que es agregar mi Instagram. Pero lo que voy a hacer ahora es agregar mi logo. Vamos a Archivo, Importar, Imagen y vamos a buscar una imagen de un logo que ustedes tengan o su propio logo. Ahí lo tenemos y voy a escalar el tamaño de esta imagen del logo con la herramienta Operación. Y podemos ponerlo por ahí, siempre sobre el dibujo. No lo pongan en el área donde está blanco o donde hay un color sólido, porque es fácilmente borrable. Siempre pongan su logo, su nombre, su firma, lo que ustedes quieran, sobre su dibujo. Oculto la firma que hice anteriormente, ya que solamente me voy a quedar con el logo. Y ahora sí, podemos guardar con control S o comando S y podemos exportar la ilustración como imagen, para así compartirla con todo el mundo. Vamos a Archivo, Exportar una capa, puede ser en JPG o en PNG. Aparece la siguiente ventana y le damos a Guardar. Luego aparece la siguiente ventana y en color de expresión lo vamos a exportar en RGB, porque va a ser para compartirla en redes sociales. Si fuésemos a imprimir nuestra ilustración, debemos exportarla como color CMYK. Entonces, en tamaño de salida, por ejemplo, podemos especificar el tamaño. En píxeles está bastante grande, 7000x4000. Y en especificar resolución, en caso de que la exportáramos para impresión, vale el valor de 600, 300 o 350. Pero si vamos a exportarla para redes sociales, les recomiendo una resolución de 72 píxeles por pulgada. Eso es suficiente. Les recomiendo que nunca compartan en redes sociales sus ilustraciones a una gran calidad, ya que las redes sociales es solamente para mostrar lo que ustedes saben hacer y por supuesto sus creaciones. Le damos a aceptar y aparece la ventana de exportar previsualización y podemos revisar la calidad de la imagen y el tono en la cual se va a exportar y le damos a aceptar. Y es así como podemos exportar como imagen nuestras ilustraciones. Bueno, hemos llegado al final del tutorial, espero les haya gustado, vimos paso a paso cómo hacer una ilustración y espero que este video les sea de utilidad. No olviden inscribirse a mis cursos online en kevinfatias.com y además suscribirse a mi lista de correos en donde semanalmente les envío información directamente y además pueden descargar un ebook para aprender a hacer un ciclo de caminata. Todo eso en kevinfarias.com. Les dejo un saludo, que estén muy bien y hasta la próxima. Thank you.